بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد الیکٹریکل جیسا کہ لاسٹ ویڈیوز میں ہم نے بات کی تھی پریشر سینسر اسپیڈ سینسر اور اسی طرح انجن ٹائمنگ سینسر وغیرہ پر آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹمپریچر سینسر کے اوپر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ٹمپریچر کو سینس کرنے والی ڈیوائس یا ایکوپمنٹ تو یہ کہاں پر یوز کیا جاتا ہے جہاں پر ہمیں کسی بھی لکوڈ کا گیس کا چاہے وہ ایئر فارم میں ہو گیس فارم میں ہو لکوڈ فارم میں ہو یا کوئی سالڈ فارم ہو اس کا ٹمپریچر سینس کرنے کے لیے ٹمپریچر سینسر یوز کیا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اسپیسیفک بات کر رہے ہیں کولنٹ ٹمپریچر سینسر کی یا واٹر ٹمپریچر سینسر کی تو ہم نے یہاں پر ایک ریڈیٹر یا ایکسپینشن ٹینک بنایا ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی لکوڈ ہے ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں اس میں پانی ہے اس پر ہم نے دو سینسر لگائے ہوئے ہیں تو یہ دو ٹائپس اصل میں ہم نے بنائی ہیں تو ون بائی ون دونوں پہ بات کر لیتے ہیں اچھا یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ٹمپریچر سینسر میں بھی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں جیسا کہ آر ٹی ڈی ہوتی ہے تھرمامیٹرز ہوتے ہیں اور مختلف ٹائپس کے سینسر اس میں یوز کیے جاتے ہیں پھر ان میں کنیکشن بھی ڈیفر کرتے ہیں کوئی ٹو وائر ہوتے ہیں کوئی تھری وائرز ہوتے ہیں تو ہم نے ٹو وائر اور تھری وائر دونوں ایگزامپل کے طور پر بنا دی ہیں تو ٹو وائر سینسر جیسا کہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں ایک ویریبل ریزسٹنس ہوتی ہے جس کو ہم تھرمسٹر کہتے ہیں تو ریزسٹیو ٹائپ سینسر جو ہوتا ہے ٹمپریچر کا اس میں ہم تھرمسٹر یوز کرتے ہیں تھرمسٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے جس میں ویریبل ریزسٹنس ہوتی ہے جو کہ ٹمپریچر کے بحاف پہ کام کرتی ہے اس کے کام کرنے کا جو اصول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انورسلی پروپورشنل یعنی کہ وہ ٹمپریچر بڑھنے پر اپنی ریزسٹنس کو کم کرے گا اور ٹمپریچر کم ہونے پر ریزسٹنس کو بڑھائے گا تو کیا ثابت ہوا کہ اس کی جو ریزسٹنس ہے وہ انورسلی پروپورشنل ہوتی ہے ٹو دا ٹمپریچر اب وہ ٹمپریچر لکوڈ کا ہم یہاں پر کنسیڈر کر لیں تو اب ہم مان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پانی ہے اس کا ٹمپریچر ابھی ون سینٹی گریڈ ہے تو یہاں پر جو ریزسٹنس ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی جیسے جیسے ٹمپریچر انکریز ہوگا ون سے لے کر ففٹی سیلسیس تک چلا گیا تو یہاں پر جو ریزسٹنس زیادہ تھی وہ اب کم ہونا شروع ہو جائے گی اس کے حساب سے تو یہاں پر ای سی ایم میں ہم نے یہ پروگرامنگ کی ہوئی ہوتی ہے کہ کتنی ریزسٹنس کے بعد کتنا کرنٹ اس میں سے فلو ہو رہا ہے اس کے بحاف پر ٹمپریچر کو مانیٹر کرنا تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ٹمپریچر بڑھنے پر ریزسٹنس کم ہوگی اور ٹمپریچر اس کا کم ہونے پر ہمیشہ ریزسٹنس بڑھے گی تو یہ تھرمسٹر اس میں ہم یوز کرتے ہیں اچھا اسی میں تھری وائر سینسر بھی ہو سکتا ہے یہیں سے ہم دو وائر لے لیں اس میں فور وائر بھی ہو سکتا ہے تو بیسک جو اس کا فینومینا ہے وہ اسی طرح ہے دوسرا سینسر جو ہم نے دکھایا ہے الیکٹرانک ٹائپ سینسر ہے تو الیکٹرانک ٹائپ میں جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ دو تو سپلائی کے وائر ہوتے ہیں جو سینسر کو آپریٹ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں ہم مان لیتے ہیں کہ ریڈ وائر جو ہیں وہ سپلائی کے آ رہے ہیں چاہے اس میں فائیو وولٹ ہیں یا ایٹ وولٹ ہیں تیسرا وائر جو ہے وہ اس کا آؤٹ پٹ کا ہے سگنل کا جو یہ ای سی ایم کو سینڈ کرے گا تو اس میں بھی ٹمپریچر ڈیٹیکٹنگ ڈیوائس لگی ہوئی ہوتی ہے جو کہ سپلائی سے آپریٹ ہوتی ہے اور پھر اس کے بحاف پر یہ جو تھرمومیٹر ہوتا ہے اس کو ہم تھرمومیٹر اس لیے کہہ رہے ہیں جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے بیسیکلی یہ چیز جو ہے وہ ٹمپریچر کو سینس کر رہی ہے اور یہ یہاں پر ٹائٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے ہماری اس ڈیوائس تک جو بھی چیز ہم تھرمسٹر یا کوئی بھی ایسا اکوپمنٹ اندر یوز کر رہے ہیں اس تک جب وہ ٹمپریچر جاتا ہے تو یہ ڈیٹیکٹ کر کے اس کے بحاف پر یہ ای سی ایم کو سگنل دیتا ہے تو اس طرح ہمیں ٹمپریچر کا پتہ چل جاتا ہے تو ٹمپریچر سینسر کی بہت ساری ٹائپس ہو سکتی ہیں بہت ساری برانڈز ہو سکتی ہیں اس کے کنیکشن مختلف ہو سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں اسپیسیفک اس سینسر کا یا اس انجن پر جس پہ وہ لگا ہوا ہے اس کی سرکٹ ڈائیگرام کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کوئی بھی آپ کا کوشچن ہے آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے آج تک کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ